ചരിത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ വേദിയിൽ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വലിയ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടന്നെന്ന് സംബന്ധിച്ച് കണ്ണൂർ വി സി ഗോപിനാഥൻ ഇതോടെ ഗവർണർക്കെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ സംഘാടകർക്കും പ്രതിഷേധിച്ച ചരിത്രകാരന്മാർക്കും എതിരായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇർഫാൻ ഹബീബ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചാണ് ചടങ്ങിൽ പ്രസംഗിച്ചതെന്ന് കണ്ണൂർ വി സി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഗവർണർക്ക് നൽകിയ പട്ടികയിൽ ഇർഫാൻ ഹബീബ് പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നില്ല പുതിയ അധ്യക്ഷന്റെ പേര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് അധ്യാപകർ വന്നത് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമാണെന്നും വി സി പറഞ്ഞു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്നത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റായി മാറി തുടങ്ങിയ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടന്നുവെന്നും വി സി ഗോമിതാദൻ സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ സർക്കാരിനെതിരെ പോലീസിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇർഫാൻ ഹബീബും രംഗത്തെത്തി ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് വേദിയിൽ പോലീസിന് എന്താണ് കാര്യമെന്നും തന്നെ പോലീസ് തടഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും വിശദീകരണം നൽകുകയും വേണമെന്നും ഇർഫാൻ ഹബീബ് പറയുന്നു ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഗവർണറാണത്രേ എന്നാൽ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന കർത്തവ്യം താൻ എന്ത് വില കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും നടപ്പാക്കുമെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി എന്തായാലും പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനത്തിൽ രാജ്ഭവൻ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായതിന് പിറകെയാണ് വി സിയുടെ വിശദീകരണം സംഭവത്തിൽ വി സിയെ നേരിട്ട് വിളിപ്പിച്ച് ഗവർണർ വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം ഇർഫാൻ ഹബീബ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ഗവർണറുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തള്ളി മാറ്റുന്നതും വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു ഇത് രാജ്ഭവൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ചടങ്ങ് മനഃപൂർവ്വം അലങ്കോലമാക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നിരുന്നുവെന്ന് സൂചന നൽകുന്നതാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമെന്നാണ് സംശയം ഗവർണർക്ക് ലഭിച്ച നോട്ടീസിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഇർഫാൻ ഹബീബ് പ്രസംഗിച്ചതോടെയാണ് ഗവർണർക്ക് അതിന് മറുപടി നൽകേണ്ട സാഹചര്യം വി സിക്കുണ്ടായത് ഗവർണറെ വേദിയിലിരുത്തി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ച പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറയുകയും ഭരണഘടന വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നുവെന്ന് ഇർഫാൻ ഹബീബ് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും മാറി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വന്നത് ഡി ജി പി ഇന്റലിജൻസ് ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പി എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഗവർണർ വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട് നോട്ടീസിൽ പേരില്ലാത്ത ഇർഫാൻ ഹബീബ് എങ്ങനെ വേദിയിലെത്തി പ്രസംഗിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഡി ജി പി വിശദീകരണം തേടേണ്ടി വരിക സംഘാടകരെയും പ്രതിഷേധക്കാരെയും വിട്ടിലാക്കുന്ന കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് രാജ്ഭവൻ നീങ്ങുകയാണെന്നാണ് സൂചന ഇത്രയും നട്ടലുള്ള ഗവർണറാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം ഭരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെ നയിക്കുന്നതും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്